こんにちはのりつぴろりんですもう先日ねロンくんに初めて浮気してきましたチャンクさんごめんなさい<笑>実はねスザンヌが今ローンにはまっててでチケット取ってくれたんですけどなんと<笑>その席が実質前から5列目<笑>その上ね真ん中の通路があってねもうね最高の席でしたあスザンヌありがとう<笑>もうねなんとねその会場でね何人かのジャンクファンさんに声をかけていただきましたありがとうございます<笑>やっぱりねイケメンはバンコク共通<笑>いやもうね集団浮気って感じですかね<笑>私の場合はねチャンクさんに本気なのであくまでロンは浮気です<笑>なんかねあのロン君もねかっこよかったんですけどやっぱりチャンクさんのことを思うとやっぱりチャンクん最高だなって思いましたあ再確認<笑>でもねチャンクさんと全然違う方の,あのファン見行ってくるといろんなね気づきがありますよねなんかチャンクさんのファンミと違うところでいっぱい発見したんでね今日はね紹介しますね<笑>もうね一番ね何が違うかっていうとねやっぱりね全体的にファンの年齢層が違いましたねなんかこう全体的にまあ一回りは若いっていう感じですかねチャンクさんはね70代80代のねファンの方も結構いらっしゃるんですけどロン君はね、だいたい60代ぐらいまでですかね。だからロンもチャンクさんより9つぐらい若いので、若い層が多いっていうのも当然かなと思ったんですけど、それにね、なんかロン君の行動が、なんかこう、関西弁で言うと、ちょっとおちょけっていうか、おちょけの少年っていう感じでした。<笑>そういうところがねまあ可愛いんですけどね日本語も日本語の歌もなんかお上手でこうファンとのね日本語でねやり取りっていうのをするしで前半はほぼロン君が日本語で、えっと、舞台で MC するっていう感じだったので会場のファンもね若いしで日本語でのこう会場でのファンとの掛け合いっていうのがすごいなって思いました。なんか例えるとなんかこう笑っていいと思うの「こんにちはこんにちは」みたいな「いいですねいいですね」みたいな感じ<笑>まあそこまで言うたらちょっと言い過ぎなんですけどそれに比べるとねやっぱりチャンクさんはね落ち着いてるアダルトな魅力っていう感じですねなんかファンのね年齢層も高いだけにファンもちょっと控えめちょっと恥ずかしいって感じですもんねでもね、チャーグさんもね、今日本語の勉強しているみたいだし、これからどんどんね、日本語での掛け合いしていけそうですよね。皆さんも恥ずかしがらずに、どんどんチャーグさんと絡んでいけるように頑張りましょう。なんかね、韓国のファンに行った時も、韓国ではチャーグさん、会場のファンとこう掛け合ったりもしてたので、そういう風に日本でもやっていけるようになれたらいいなって思いました。今回浮気して分かったことがいくつかあったんですけどロンは日本語の歌をたくさん歌ってくれるし歌もすごく上手なんですけど私はねチャンクさんの声の方が好きだなってちょっと思いましたあ,あロン君も可愛いんですよいいんですけどなんですけど私の好み的にねなんか歌の時にねちょっとね色っぽいええー、声って感じじゃないですか甘い声っていうのかなチャンクさんの声ってそしてねあの甘いお目目でしょ<笑>何回も出しますけどもうこうやっぱりこのねチャウクさん最高ですよねそれにねチャウクさんのこの間のコンサートは、まあ、コンサートは2時間ぐらいだったんですけどファンビはね3時間ぐらいありますからねなんかやっぱちょっとお得かなって思いましたその上ねチャウクさんファンビの時はお見送りもしてくれるし、まあ、ロングもねすごい可愛くってね若々しくて。そんなロンくんの,あの若いエキスをね2時間ファミで楽しませてもらって
なんやかんややっぱりロークも可愛いけどちゃんくんが一番だと再確認してちょっと帰ってきましたでもまた行きたいと思います<笑>でもねこれからね機会があればねどんどんね他の方のねファンも行ってみるのもいいなと思ったのであの皆さんもぜひねあの試してみてください<笑>ロークのファミの動画はピロリのちょっといいなの方でアップしますのでぜひご覧くださいねこちらのね、ピロリンのちょっといいなの方はね、これからね、私の家のね、DIY をあげていく予定なので、ぜひね、あの、DIY とか、お家のリフォーム、興味がある方は、ぜひ見てもらえると嬉しいです。<笑>え、チャンネル登録がね、まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたしまーす。それでは、今日は、ハッシー教授の妄想劇でお楽しみください。とアトキンソンのジャンクセクシーさが炸裂してますよね本当に炸裂ですファンじゃなくても一撃納殺されちゃうんじゃないかなそうですねまだこんなに色気があったとはというか30代後半からビジュアルもただものではないくらいに華やかでセクシーです確かにセクシー YouTube には香水トークのポストも来ててオールドボンドストリートとジェラードが好きって言ってましたねおまけにシュッとスプレーするような仕草もしてくれたああ嗅ぎたい私もねあの下にいてって嗅ぎたい気分になりました<笑>みんな多分チャンクファン同じことしてると思います<笑>イベントで一緒だったギュビン君もジャン君のかっこよさを SNS にポストしてくださってた<笑>普段は無口な男性のマネージャーさんもかっこいいとつぶやいたのか男性に言われるって内面からにじみ出る部分を含め本物のかっこよさが証明されたような気がして本当に嬉しいです<笑>そうですねもうねここ最近のチャンクさんの動画かっこよすぎるもうこの人に魅了されない女子がいるのかって感じですよね。<笑>ああもう朝目を閉じたまま香るあなんか始まってます。<笑>そうだったこれ昨日100日目の記念日に彼がプレゼントしてくれたアトキンソンのジェラートストリートだったっけもうそうなの通り甘い感じの香りはいこれが君の香りと言って少し照れながら渡してくれた香水のソープルなんて初めてだったからすごく嬉しくてつい今日はこれだけつけて寝るねあはは、なんと<笑>と言ったら俺もそこに混ぜて一緒に過ごしたいなんと香りだけをまとって一緒に寝るやってみたい<笑>と直球で言われて思いがけずちょっぴり期待してた彼との初めてのやるえ初めてだ<笑>甘い香りの中私たちも存分に甘くそして激しく互いを迎え入れてあなたタフ<笑>タフなんや<笑>君もそんな会話を交わした記憶もそれを反芻しながらゆっくりと目を開ける。起きた背中から彼の声えっ、ー、<笑>振り向くのがなんだかもったいなくて「うんおはよう」と言うと「抱きしめたかったけど起こしちゃうかな」と思って我慢してた。<笑>と言いながら私の体に手を伸ばすそして肩や髪に優しく顔を埋めてくるくすぐったーいでも嬉しい。<笑>妄想劇なんですけどね<笑>ねえこの香り会社にしていってもいいあなたが出張の時に空いた席見てると寂しくなるでもこれつけてれば安心な気持ちになれそう<笑>そう彼は係長で私は同じ課にいる部下なのだあーなんと<笑>なんかウェブ漫画みたいな設定ですよね<笑>会社一のモテ男の彼女が私だと知る人はまだいないもちろんだよそんな風に思ってくれて嬉しいよ俺そろそろ友達に君のこと言いたいんだちゃんと紹介して将来のこと考えながら付き合いたい愛してるからあはいいですね
<笑>その言葉に思わず後ろを向いて改めて見る彼の顔額にかかる前髪の奥にかっこいい二重の瞳私より綺麗な肌形のいい唇目の下のほくろ<笑>全てが愛おしい嬉しい私も愛してる私だって友達に紹介したいかっこいやいや取られたら困る笑い<笑>そうですね<笑>お腹空すいたで何か食べる飲む<笑>ラテ君の好きなラテ飲みたいラテだったねですね<笑>起き上がった私の上半身に彼が自分の脱いだ白い T シャツをかけてくれたシャツからは香水の残りが汗とタハクの匂い嗅いでみたい<笑>この匂いが一番好き高級な香水より何よりこの匂いをずっと嗅いていたいくらい条件反射で思わずクンクン<笑>匂いごめんね違うのこのシャツの匂いが世界で一番好きなの<笑>マジでよかったならラテあとでいいあ何始まんの<笑>食べるのも後でまだこっちにいてとシャツごと抱きしめられたうわー素敵<笑>もうこの時間が続くならこの部屋から出たくない<笑>最高です<笑>今回もぴょんて炸裂妄想回の止まらないゴールデンウィークはこの調子で過ぎていきそう笑い<笑>今日も愛してる私も愛してます<笑>もうね橋教授いつも妄想劇ありがとうございます実はね私ねこの妄想劇あのこ,ここで読むまで一度も読まないことにしてるんですよ妄想劇かなと思ってバーコピペしてここに貼っつけて当日読むようにしてるんですもうこの動画をだから初めて読むので最高にね楽しませてもらってますまた期待してます発信教授お待ちしておりますじゅんこさんもお待ちしておりますので皆さんもお楽しみにえっとそれではコメントコーナーですきょうこさんですちちゃんくさんの怪しいパートナーを見てファンになり毎日朝から晩までちゃんくさんの動画歌を見続ける毎日ですそうですかいいですねミュージカルクナンドル2013での動画を見たらチャンくんが泣いていましたどうして泣いていたのか教えてくださいピロリンさんの動画楽しくて共感しまくりで見ていますありがとうございますもう私ねあの共感してね見てくださってる方が多くてすごく私も嬉しいです愛心パートナーからねファンになった方多いですよね先ほどご質問いただいてた動画って2013年のミュージカルグナウドルのカーテンコールの中でチャンクさんが歌う番になってこう泣いちゃって歌えなくなった動画ですよねあれはね多分あの千秋楽だったのでこう歓喜余って泣いちゃったっていうシーンだと思うんですよね多分ね2013年のグナウドルの無音役にチャンクさんが決まった時チャンクにできるのかみたいなねなんかこう批判がね韓国であったっていうのをを聞いたことがあるので、まあ、そんな中でチャンスさんなりにこうムヨンを演じきってもうその上こう2013年の6月3日に開催された第7回「ザ・ミュージカル・アワード」ではねこうあの新人大優勝も受賞したんですよね。そこまでのねその道のりはね並大抵なものではなかったと思うんですよねだからねチャンクさんの中ではクソもう全てのことがねこう込み上げてきてこう泣いてしまったんじゃないかなと思っているんですけど私たち韓国でミュージカル見た時もそうだったんですけど最後皆さんスタンディングオベーションですごい歓声だったんですよねなんかその中でこういろんなことがこう込み上げてきてチャンクさん泣いたんじゃないかなと勝手に私は想像しています以前先輩ペンさんにもそういう風に聞いたのでそうだとは思うんですけど皆さんどうでしょうか何だか詳しく知っている方がいればコメントで教えていただけると嬉しいです
京子さんありがとうございました毎週金曜日夜9時に更新しておりますこのように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいですドレッジメロリンでしたアニョー